Welcome to Bilingual e lectures for Diploma Student sponsored by Director of Technical Education, Tamil Nadu, Chennai. Now we are going to see the estimation and costing one unit three analysis of rates. What is the purpose of calculating analysis of rates? Why we want analysis of rate for a building? To prepare a detailed estimate, we want the analysis of rates in building some of item of works. That's our uh, earthwork excavation for foundation, then plain cement concrete, then reinforced cement concrete for beams, lab columns, then brickwork, then woodwork. These are the major item of works. For preparing the detailed estimate, we we calculate the analysis of rate for this major item of work. Yadar kaga namuk analysis of rates namuk theva padde. Or building order detail estimate ready for ready say tayar say with our kaha namak analysis of rate they open today. If a building a part of a major item of work up in party gram earthwork excavation for foundation plain cement concrete then reinforced cement concrete for beam slab then brickwork woodwork the lam major item of work in the major item of work nama idodia rates that is. In the major item of work, the available labors, then materials, these all calculate. We have detailed estimate ready. Detailed estimate ready. We have analysis the rate calculation. We have some of the definition we want. What is the definition? First one, data. What is data? Data is a method of determining the rate per unit of particular item of work in a structure from the quantities of material and labors required and their cost. The cost per unit of an item is called data. But data abrina nam or building building order detail estimate number ready pandra the ku namaku item of work the major item of work order. Daily art kali, evlo the theo padranga, evlo materials the theo padde. Idel na calculate pandre dikhe. Ipo major item of work na, ipo na marine force cement concrete the kro. Ado or major item of work. Ande item of work ke, mulla amount na marine calculate pani. Ado suppose 10 m cube ke na marine calculate pandro na. Ado 1 m cube ke na marine ado convert pani the kro. Per unit, or u, or m cube ke anna rate to, that is called data. It is very important calculating the estimated cost of structure. For analysis of rates, it is very important calculate the estimated cost of the structure. For building order, total estimate I calculate under the key in the analysis of rate, number mukhya manade. The quantity of area site term in a structure is calculated by detailed estimate sheet. Normally, pati kena for building ke kerto the key. अलग वो कंस्ट्रक्शन पढ़ने उधर के ये वाला वो तो है ये अलग ये वाला वो अमाउंट नमक के तैयार हो पड़ दो आधा नमक डिटेल एस्टीमेट शीट मूल मान नमक प्रिपेयर पन रो इन द डिटेल एस्टीमेट शील डिटेल एस्टीमेट शीट प्रिपेयर पढ़ने उधर के ना नमक को ओवर आइटम ऑफ वर्क को नमक के रेट तैयार हो Unit that is our unit data. We are going to take. That is called all. We total quantity. We multiply. We are going to take. We are going to take. Abstract estimate. We are going to take. Then we are going to discuss the standard data book. Standard data book. What is it? Government Engineering Department has have published data book for their own. But standard data book published by P W Tamil Nadu. Ipo data standard data book nama enggak ready pandrangan pati kena nama Tamil Nadu government la public work department la ready pandrangan. Then government only is used for preparing estimate of various structure by all the department. This given material and labour record for all item of work in a building. It also gives lump sum provision and property charges etc. These values have these values have been arrived from expenditure. Pun the standard data book ada use ni, apa yang pati kita nanti standard data book, nama Tamil Nadu government la, PWD department la, nama kita ready pun raga. Ini la, nama kita over material dia rate ni, dia le alkal, orang item of work ni, apa-apa tu, apa perlu bangga. In, semua detail ni, the standard data book la, orang clear a kurutur pangga. Ini dia use pun ni dah, nama, nama total estimate ni, ni kita dah nama ready pun raga. 
then we are moved to classification of data. Then what are the classification of data? First one standard data, second one main data, third one sub data, fourth one observed data, fifth one sundries and lump sum provision. Then what is main data? What is the definition for main data? Main data deals with major item of works. It gives the total cost of particular item of work involving many sub works or sub data. Periya item of work work at the main data and solro. Upon my earth work excavation, I'll go to periya item of work. Then RCC in slab, beam, column, then brick work. The lump pathing up main periya item of work. This is the main data of the solro. Then sub data. What is called sub data? In standard data book, the cost of certain minor item are not given directly for main data. In such cases, the cost of minor item of work are prepared as sub data. For sub data, in the standard data book, the item of work is the rate of work. Then, the item of work is the same as we calculate. That is called sub data. For example, you can see plastic of cement, cement mortar. Then, cement mortar 1 is to 5, cement mortar 1 is to 4, 1 is to 3. These are sub data. In the cement mortar would be a rate term. Now, standard data book will be directly put through comment. Now, we will calculate the same thing. That is called sub data. Then, observed data. What is called observed data? Certain item are not available in the standard data book. Suppose, if you have a certain item, you can find the same thing. Then, the same thing is 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 the same thing. And labor for one unit is calculated. This is called observed data. Observed data, abhi na na. Namma standard data book, the PWD department le dayari kapadi ra. Standard data book le certain item of work ke, avanga rate kurtur kamatanga. Wo namma observation mula ma. And the site le pay, and the site le construction ada kumpoze. Some observation mula ma, adoda rate ta namma fix pandro. Anala idhik pere observed data. Example, example for observed data, either the observed data will be made to the law, works for specialized nature, we get, we get set up on us, very good, then architectural ornamental and finishing, architectural ornament, then, you know, you know, sell it, you know, put it, 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 name board, we can get, yeah, but on the work, on the work, we can get, standard data book, we can get, 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 इधर नम्मा अब्जर्व पढ़नी था नम्मा दोड़े रेट अ पढ़ने दे रखे दन फॉल सीलिंग वर्क्स इन द इप्परी पट्टा वर्क कर ला नम्मा अब अंदर साइट ले पे आनुवा रीडी आखे नम्मा दोक पाते दा दोड़े रेट नम्मा फिस पढ़ने दे रखे दन लीड स्टेटमेंट व्हाट इस कॉल्ड लीड स्टेटमेंट लीड स्टेटमेंट इस प्रिपेयर्ड the cost of conveyance of different materials per kilometer lead is worked on the basis of the distance of source, mode of transport used, air charges of vehicle, speed of the vehicle, etc. What is the lead statement? Lead statement is that the construction material is not in the same way. Mostly, we have to look at the quarry. Now, we have to look at the quarry. If we look at the quarry, we have to look at the quarry. We have to look at the quarry and look at the quarry. We have to look at the quarry and look at the quarry. Nama, apa lama kilometer nama, anda material la, nama transport perdi kondo baru mo, that is called lead statement. Ipa lead statement tu, kita boleh example nama pakai lah. Ipa pati kita, ipa material, am brick, ipa brick, engke kadek mo, na angge rende, yang orde construction site tu, na brick kondo orang dia. Ado da rate, kurter kanga, then lead. Ipa na ande, ada orde thousand bricks, thousand single na edit tu baru no, yang orde construction site tu ko, dada material kadek kere edit tu ko. Orang kilometer orang itu panen di kilometer ruk. Apo, orang kilometer ruk, na anjir ba kurikam dia ruk. Apo, apo total lah na, yang orang ruba na spend berapa dia ruk. Air senggal, na, ina senggal iruk kerja datuk lah nanti. Orang deh site ruk kondo berada dikna, yang orang ruba kurikono, abdi pati kena. Two thousand plus plus twelve into five. Lead lead twelve kilometer, atau five ya ala multiply peringga. Twelve into five plus Handly charges, ada nama mana cerita orang, air tu kuli, air aku kuli ni cerita, na, ni kita kuari la, nama anda perlu la, nama anda edukro, then site la ada air kiri orang, aduk ko nama thaniya, amount tu nama kurikam dia ikut, 
அப்போ ஹேண்ட்லி சார்ஜர் தனியாக நம்ம பே பண்ண இருக்கு அப்போ நான் பிரிக்கோட ரேட் தௌசண்ட் பிரிக்கோட ரேட் எனக்கு வந்து டூ தௌசண்டாக இருந்தாலும் அதை லீட் பண்ணி அது ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால அதனால் ஹேண்ட்லி சார்ஜஸ் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ டோட்டலாக நான் பார்க்கும்போது எனக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டி ருபீஸ் நான் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு தென் வாட் இஸ் ஹேண்ட்லி சார்ஜஸ் ஆல் பில்டிங் மெட்டீரியல் ஷுட் பி லோடட் அட் த சோர்ஸ் ஆர் குவாரி அண்ட் அன்லோடட் அட் த ஒர்க் சைட் ஃபார் திஸ் லேபர் சார்ஜஸ் கிவன் திஸ் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் சார்ஜஸ் ஆர் கால்ட் ஹேண்ட்லி சார்ஜஸ் அப்போ என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு நான் ஒரு இடத்துலேருந்து கோவாரியிலேருந்தோ அல்லது எங்கே எனக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்குமோ அந்த இடத்துலேருந்து நான் என்ன செய்கிறேன் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு கொண்டு வரேன் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு அந்த அந்த கோவாரியிலேருந்து அந்த பொருளை ஏ ஏற்றுக்கிறேன் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் கொண்டு பொருளை இறக்குறேன் அப்போ அதற்காக நான் தனியாக என்ன செய்யறதுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த அமௌண்ட்டோட பேரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹேண்ட்லி சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கால் லம்சம் அண்ட் சன்ரிஸ் ப்ரொவிஷன் இன் எஸ்டிமேட் லம்சம் ப்ரொவிஷன்னா என்ன சன்ரைஸ் ப்ரொவிஷன் என்ன எஸ்டிமேட்டில் இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ லம்சம் அண்ட் சன்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன இன் டேட்டா த அமௌண்ட் கேன் பி ரவுண்டட் ஆஃப் டு எ சென்சபிள் வேல்யூ த குவாலிட்டிஸ் விச் ஆர் ஆடட் டு ரவுண்ட் ஆஃப் இஸ் கால்ட் சன்ரைஸ் இப்போ நம்ம நான் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் அல்லது நான் டேட்டா ரெடி பண்ணும்போது டேட்டாவில் எனக்கு வந்து சப்போஸ் டூ டூ வருது 2045 தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருதுன்னா நான் அதை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸாக நான் என்ன பண்ணலாம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூவாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தட் இஸ் கால் சன்ரிஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன் சட்டன் ஒர்க் சம் ஆஃப் த குவான்டிட்டிஸ் கே நாட் பி குவான்டிஃபைடு இன் டேட்டா ஆர் டீட்டெயில் எஸ்டிமேட் ஃபார் சச் ஐட்டம் எ லம்சம் அமௌண்ட் வில் பி ப்ரொவைடட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில டீட்டெயில் எஸ்டிமேட்டில் சில ஒர்க்குக்கு நம்ம அமௌண்ட் சரியான அமௌண்ட்டை நம்ம ஒதுக்க முடியாது அப்போ அந்த அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம லம்சமாக நம்ம ஒரு தொகையை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த தொகை என்னது லம்சம் அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லம்சம் ப்ரொவிஷன் நம்ம எதுக்கெல்லாம் நம்ம லம்சம் அமௌண்ட் கொடுக்கின்றிருக்கு லேயிங் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை லைன் அண்ட் சானிட்டரி அரேஞ்ச்மெண்ட் எலக்ட்ரிஷியன் ஒர்க்ஸ் தென் த ஒர்க் ஃபார் சைட் கிளீனிங் நம்ம சைட்டை பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைட்டை கிளீன் பண்ணுறோம் அந்த சைட் கிளீனிங்க்கு தென் சைட் ட்ரெஸ்ஸிங் டீ வாட்டரிங் ஃப்ரம் த டூபல் அப்போ கணத்துலேருந்து தம்ம தண்ணியை வெளியே எடுக்கிறோம் ரூமிங் ரூ ரிமூவிங் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரீ இப்போ மரங்களுடைய வேரெல்லாம் வெட்டுறோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம முதலே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா புக்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இது இதற்கெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் நமக்கு தேவைப்படுது இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஒதுக்குறதா நம்ம லம்சம் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் then next we move to contingency provision in estimate what is contingency provision abadina enna there are the miscellaneous miscellaneous incidental expense which cannot appropriately be classified under any distinct subhead yet relate to the work as a whole certain percentage of estimated cost is added for miscellaneous petty item and for seen item etc as contingencies This varies from 2 to 5 percentage. If you have a standard data book, we can use the item of work. We can use the item of work. We can use the item of work. We can use the 2 to 5 percentage. We can use the rate of fix. In total cost, we can use the 2 to 5 percentage. அமௌண்ட் ஒதுக்கி கொடுக்கிற இந்த அமௌண்ட் கான்டிஜென்சி அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் Next, we move to preparation of data. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் டேட்டா நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் டெஃபனிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் தென் இதை வச்சு நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டேட்டா நம்ம டேட்டா எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் காஸ்ட் அட் அ சைட் தென் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் சோர்ஸ் தென் லீட் சார்ஜஸ் ஹேண்டி சார்ஜஸ் இதெல்லாம் நம்ம டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது தென் லேபர் சார்ஜஸ் தென் ஐடென்டிஃபை அண்ட் நோட் த டீட்டெயில் டு பி ஒர்க்ட் அவுட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் லிஸ்ட் த சப்டேட்டா இன்வால்வ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த காஸ்ட் ஆஃப்ஸ் சேம் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இப்போ மெயின் டேட்டாவை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிக்கணும் சப்டேட்டாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் தென் யூஸிங் த சப்டேட்டா அண்ட் த டீட்டெயில்ஸ் ஒர்க்ட் அவுட் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் த மெயின் டேட்டா தென் மெயின் டேட்டா நம்ம ரெடி
என்ன தேவைப்படுது லீட் சார்ஜஸ் தேவைப்படுது ஹேண்ட்லி சார்ஜஸ் தேவைப்படுது லேபர் சார்ஜஸ் தேவைப்படுது அப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல சப் டேட்டாவை ரெடி பண்ணுறோம் சப் டேட்டாவை ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெயின் டேட்டா மெயின் டேட்டாவை கேல்குலேட் பண்ணி பர் யூ ஒரு ஐட்டம் ஆஃப் ஒரு கோட யூனிட் ரேட் என்னங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த டேப்லேஷன் ஃபார்மேட் ஃபார் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டேட்டா சீரியல் நம்பர் தென் குவான்டிட்டி டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் தென் ரேட் பர் அமௌண்ட் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் அ டேப்லேஷன் ஃபார்மேட் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃபார் த ஃபாலோயிங் பில்டிங் ஒர்க்ஸ் யூஸ் இ ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா புக் நவ் வி ஆர் கோயிங் மூவ் டு த ப்ராப்ளம்ஸ் சிமெண்ட் மாட்டர் அண்ட் லைம் மாட்டர் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் எம் க்யூப் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் என் ஒன் எம் க்யூப் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் ஒன் எம் க்யூப் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் எம் க்யூப் லை மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் எம் க்யூப் லை மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஒன் எம் க்யூப் திஸ் ஆர் த டேட்டாஸ் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா புக்கில் இந்த சிமெண்ட் மாட்டரோட ரேட்டை அவங்க கொடுக்கறது இல்லை அப்போ சிமெண்ட் மாட்டரோட ரேட்டை நம்ம தனியாக சப் டேட்டாவாட்ட நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் எம் க்யூப் அதில் சிமெண்டு சிமெண்டு நமக்கு எவ்வளவு கேஜி தேவைப்படுறது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது தட் இஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டிங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்போ தட் இஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் க்யூபர் கேஜி அப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அதை அந்த சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ அந்த டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ண வருது செவன் ட்வெண்ட்டி கேஜி தென் அப்போ சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் எம் க்யூப் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சிமெண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி கேஜி தென் சாண்ட் இட்ஸ் என்ன நமக்கு எவ்வளவு எம் க்யூப் நமக்கு தேவையோ அந்த எம் க்யூப்புக்கு சாண்ட் எடுத்துக்கலாம் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஆல்சோ சேம் ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஒன் எம் க்யூப் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது தென் சிமெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது தென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை திஸ் த்ரீ இந்த த்ரீயால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் எயிட்டி கேஜி தென் அப்போ சிமெண்ட் தட் இஸ் ஃபோர் எயிட்டி கேஜி சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் ஹவு டு கேல்குலேட் த சிமெண்ட் ஃபார் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் தட் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேஜி சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் தென் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் த சேம் வே வி ஆல்ரெடி கேல்குலேட்டட் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் த சேம் வே வி கேல்குலேட் த சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் ஃபைவ் தென் சிமெண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் தட் இஸ் டூ எயிட்டி எயிட் கேஜி தென் சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் எம் க்யூப் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது சிமெண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி கேஜி தென் சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் தென் லைம் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ ஒரு எம் க்யூபோட டீட்டெயில்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லைம் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் க்யூப் சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் கிரைண்டிங் இயர் கிரைண்டிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் தென் லைம் லைம் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ தட் இஸ் லைம் அஸ் ரெக்வர்ட் தட் இஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எம் க்யூப் தென் சாண்ட் ஒன் எம் க்யூப் கிரைண்டிங் சார்ஜஸ் ஒன் எம் க்யூப் திஸ் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் டேட்டா ஃபார் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட் டூ அண்ட் சி லை மாட்டர் தென் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் லீட் பர்டிகுலர்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி லீட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ சிமெண்ட்டை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சிமெண்ட்டை டன்னில் கொடுக்குறாங்க சிமெண்ட் இன் டன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது சப்ளைட் அட் த சைட் அவங்க நம்ம சிமெண்ட்டை நம்ம எங்கள் நம்மளோட சைட்டுக்கே அவங்க வந்து கொண்டு கொடுத்துட்றாங்க அதனால் அதுக்கு லீடு அமௌண்ட் நமக்கு கொடுக்கல தென் லைம் லைமோட காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் க்யூப் தென் அதை லீட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம மெட்டீரியல் எங்கே கிடைக்குமோ அங்கே இருந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டு கொண்டு வரதுக்கு நம்ம சைட்டு வந்து மெட்டீரியல் கிடைக்கிற
அப்போ நான் இதிலேருந்து நான் லீட் லீட் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடி லீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தென் ஹேண்ட்லி சார்ஜ் இதெல்லாம் டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ணி இந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் லைமை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேண்டுக்கு நான் எவ்வளோ ரூபாய் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தென் மிக்சிங் சார்ஜஸ் ஹண்ட்ரட் பர் எம் கியூப் தென் கிரைண்டிங் சார்ஜஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பர் எம் கியூப் இட்ஸ் அ கேல்குலேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் லீட் பர்டிகுலர்ஸ் தென் சிமெண்ட் தே கிவ் சிமெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் டன் இட் இஸ் சப்ளைடு அட் த சைட் சைட்லேயே அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க அது சப்ளை பண்ணிடுறாங்க ஸோ சிமெண்ட்டோட டைரெக்டாக ஆர் எயிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தென் லைம் இப்போ லைமோட லைமோட காஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதை நம்ம ட்ராவல் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம கொண்டு போக வேண்டியது இருக்குது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நம்ம சிக்ஸ் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ டோட்டலாக ஹேண்டிங் சார்ஜஸ் டுவெண்ட்டி ருபீ எயிட்டு கோழி அப்போ டோட்டலாக நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் இப்போ டோட்டல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டோட்டலாக சிக்ஸ் டென் ருபீஸ் அது சேம் வே இப்போ சேண்டுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் எம் கியூப் ஆனால் நம்ம அதை லீட் பண்ண வேண்டியதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் நான் வந்து என்னோட சைட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டராக இருக்குது நான் சேண்டை கொண்டு போகணும் அப்போ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் நான் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு நான் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் தென் ஹேண்ட்லி ஏற்று குழி மணலை ஏற்றுறதுக்கு அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இற இறக்கி கொடுக்கறதுக்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ டோட்டலாக நான் சேண்டுக்கு மட்டும் நான் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம எப்படி சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்டு டூ ஒன் எம் கியூப்ரோட ரேட்டை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இட்ஸ் அ டேப்லர் காலம் குவான்டிட்டி டெஸ்கிரிப்ஷன் ரேட் பர் சம்டைம் தே ரிட்டன் அஸ் அ யூனிட் அண்ட் அமௌண்ட் தென் குவான்டிட்டி இப்போ நான் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்டு டூவோட ரேட்டை நான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ குவான்டிட்டி சிமெண்ட் குவான்டிட்டி நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது சிமெண்ட் குவான்டிட்டி நமக்கு சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்டு டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிமெண்ட்டோட குவான்டிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவோடு பை டூ டூ ஆல் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது எனக்கு செவன் டுவெண்ட்டி கேஜி கிடைக்கிது செவன் டுவெண்ட்டி கேஜி அப்போ சிமெண்ட் எனக்கு செவன் டுவெண்ட்டி கேஜி சிமெண்ட்டோட ரேட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது பர் டன்னுக்கு ட டன்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தௌசண்ட் கேஜி அப்போ தென் சேண்ட் ஒன் எம் கியூப் அதோடய ரேட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு எம் கியூப்புக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தென் மிக்சிங் சார்ஜஸ் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டோட்டலாக இதை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்டு டூவோட யூனிட் ரேட்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ நம்ம மல்டிபை பண்ணுறேன் இல்லையா மல்டிப்ளை ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு தௌசண்ட் கேஜி அப்போது தௌசண்ட் கேஜிக்கு எனக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் எனக்கு குவாலிட்டி செவன் டுவெண்ட்டி கேஜி அப்போ அது எப்படி கல்வெட் பண்ணுறது அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடு பை தௌசண்ட் இன்டு செவன் டுவெண்ட்டி அது மல்டிபை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிது எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ சிமெண்ட்டோட அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அமௌண்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது சிமெண்ட்டுக்கு தென் சேண்டுக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது டைரெக்டாக இங்கே வந்துடுது தென் மிக்சிங் சார்ஜஸ் என்ன ஒரு எம் கியூப்பு ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் அது இங்கே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ டோட்டலாக இதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ் நான் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட்டு டூவுக்கு ஒரு எம் கியூப்புக்காக நான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு தென் சிமெண்ட் மாட்டர் ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ ஒரு எம் கியூப்போட ரேட்டை நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவோடு பை திஸ் த்ரீ இல்லையா த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோர் எயிட்டி கேஜி அப்போ சிமெண்ட் வந்து ஃபோர் எயிட்டி கேஜி ஒரு ஒரு டன்னுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ ஃபோர் எயிட்டி கேஜிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடு பை தௌசண
divided by 1000 into 360 kg. That is multiply by 1872. 1872 rupees. Then sand order rate 425. About M cube because the direct RV 425 kg. Then mixing charges 100 rupees they give. Then directly 100 rupees. The total amount now 2397 rupees. The same way we are calculating the cement matter 1 is to 5 1 M cube. Then how to calculate the cement amount quantity? Then cement quantity 1440 divided by this 5 that is 288 kg. Then cement order rate in a 5200 for ton that is 1000 kg. Then, then how to calculate this amount 5200 divided by 1000 into this 288. 288 divided by 1497.6 kg. Then sand order rate 425 it, it, it directly it come 425 then mixing charges 100 rupees it directly come here 100 the total amount mm. 2022.6 rupees now we move to cement mortar 1 is 6 1 m cube then how how to calculate the cement mortar uh, rate 1 is 6 then first we calculate cement. What is the quantity of cement? Here 240, 1440 divided by this 6. That will become 240 kg. Then cement quantity 240 kg, cement uh, 1000 kg ki in a rate 5200. Then um, in the amount of calculate 5200 divided by 1000 into this quantity 240 kg. Then it will come. 1248 rupees then sand rate 425 then mixing charges 100 rupees and total um, 1248 425 100 rupees total over m cubic 1773 rupees for the. then lime mortar lime mortar order, order uh, 1 is to 2 1 m cube order rate every calculate under the lime mortar over m cube about yeah. 1 divided by this 2 1 by 2 that is 0.5 m cube lime order rate 610 rupees 610 then unit uh, um, lime order unit m cube 0 0.5 into 610 0 0.5 into 610 305 then sand or m cube sand rate 425 so it directly come 425 here then here grinding charges grinding charges 120 then it directly come 120 then 305 425 120 the total amount is 850 so, cement mortar 1 is to 2 over m cube order rate 850 we calculate panikala. then lime mortar 1 is to 3 1 m cube so, lime order quantity eppadi calculate pandrathu so, 1 1 divided by this 3 that is equal to 0 0.33 m cube upon lime order quantity 0 0.33 m cube then other order rate 610 then total amount 210 pan. that is 610 into 0 0.33 that is called 210.3 uh, then sand or m cube other order rate 425 then total amount 425 here then grinding charges 120 per m cube 120 here then total amount 746 rupees. Now, we have to the details. We have to do the rate of the rate of the rate of the rate of the the rate of 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 the rate Data na na, then sub data na na, main data na na. Either use pani analysis of rate a pretty calculate pandre then sub data out a rate a pretty calculate pandre thing with the Then next we move to the problems. Okay, thank you.